బ్రదర్ షఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్ఫూర్తిని పొందండి మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి రెగ్యులర్ డేట్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి విద్యా విధానం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ర్యాంకుల కోసం పోటీ పడుతున్న విద్యార్థులు పేరెంట్స్ అదేవిధంగా పాఠశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళపై ఇలాంటి మీరు ఎటువంటి సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటారు చాలా చక్కగా చెప్పారు ర్యాంకుల కోసం పోటీ పడుతున్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు పేరెంట్స్ ఉన్నారు స్కూల్స్ ఉన్నాయి నిజంగా ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా మారిపోయిందంటే విద్య అనేది నూటికి నూరు మార్కుల కోసమే అన్న ఆలోచన వచ్చేసింది కానీ వాస్తవానికి విద్య దేనికోసం అంటే నూరేళ్ల జీవితం కోసం ఇది మర్చిపోయాం గతంలో చూసుకుంటే చదువుకున్న వాడికి చదువుకోని వాడికి తేడా స్పష్టంగా ఉండేది చదువుకున్న వాడురా వినయ విధేయతలు తెలుసు ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు పద్ధతులు తెలుసు సంస్కృతి తెలుసు అంటే చదువుకున్న వాడంటే కొంచెం హుందాగా గౌరవప్రదంగా ఉంటాడు అన్నది ఆలోచన ఒకప్పుడు ఉండేది ఈరోజు ఏమైపోయింది చదువుకున్న వాడికన్నా చదువుకోని వాడే చాలా మేలుగా ఉన్నాడు అంటే చివరికి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ విద్యా విధానం వల్ల ఒక వ్యక్తికి ఎలాంటి విద్య ఇస్తున్నాం ఏమైపోయింది మెకానికల్గా చదువుతున్నాం ఎస్ ఉదాహరణకి టెన్త్ అయిపోయింది సర్టిఫికెట్ల కోసం ర్యాంకుల కోసం చదువుతున్నాం ఒక వ్యక్తి టెన్త్ అయిపోయింది నాలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి నా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది నాలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి నేను గ్రాడ్యుయేట్ని నాలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి ఉదాహరణకి నేను కొన్ని సంఘటనలు చూస్తున్నాను చాలామంది పేరెంట్స్ నాతో డిస్కస్ చేస్తుంటే కౌన్సిలింగ్స్లో నా పిల్లవాడు నన్ను గౌరవించట్లేదు తల్లిదండ్రులు అంటే గౌరవం లేకుండా పోయింది ఎందుకు నన్ను గౌరవం లేకుండా పోయింది ఉదాహరణ చూడండి ఆ పిల్లవాళ్ళు ఏంటంటే మా నాన్నగారు టెన్త్ చదువుకున్నారు నేను ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసాను నేను డిగ్రీకి వచ్చేసాను అంటే నేను మా నాన్నకన్నా బాగా చదువుకున్నవాడిని నేను గొప్పవాడిని నేను గొప్ప మా పేరెంట్స్ కన్నా నేను ఉన్నతంగా ఉన్నాను అన్న భావన వచ్చేసింది యాక్చువల్గా సార్ ఉన్నతము గొప్పవాడు ఎవడో తెలుసా ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయో ఎవరికైతే పెద్ద పెద్ద ర్యాంక్స్ వచ్చో అతను గొప్పవాడు కాదు ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు ఎక్కువగా ఉందో అతను గొప్పవాడు కాదు ఎవరి దగ్గర అయితే విధేయత ఒక మంచి క్యారెక్టర్ మంచి బిహేవియర్ మంచి అటిట్యూడ్ ఉందో అతనే గొప్పవాడు ఈ విషయాన్ని మనం చెప్పగలగాలి అంటే దాని మీద సరైన ఎడ్యుకేషన్ రావాలి అంటే ఓవరాల్గా విద్యా విధానంలో నైతిక విలువల గురించినటువంటి పాఠ్యాంశాలు నైతిక విలువలు రావాలి రావాలంటే స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి టీచింగ్ స్టాఫ్ నుంచి పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది రావా